Quezon City ng 62 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Aguila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angelo Palmones. Sa una ng mga balita, bagong low pressure area na buo sa Philippine Sea at nasa silangang bahagi na ng Mindanao. Bilang ng mga... Sa detalye ng mga balita na Luzon na binabantay ang low pressure area ng DOST Pag-asa sa bahagi ng Eastern Samar. Pero ayon pa rin sa Pag-asa, isang panibagong LPA ang nabuo sa karagatan ng bansa. Kulitong namataan sa layong 410 km east of Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon pa rin sa Pag-asa, inaasahang malulusaw din ang naturang LPA sa susunod na 24 oras. Sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, ang Katanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Summer Provinces makararanas na maulap na papawarin na may kalat-kalat na pagulaan at thunderstorms dahil naman sa tail end of a cold front. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Bicol Region makararanas din ang mahinang pagulaan dahil naman sa amihan. Apektado rin ang amihan ang Batangas at may mararanasan itong isolated na mapagulaan dahil sa aktibidad ng Bulkang Taala. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap ang papawarin at makararanas din ng mga isolated na pagulan dahil sa amihan. Habang fair weather naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Wala namang inaasahang sama ng panahon na papasok sa Pilipinas sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. Nabawasan sa nakalipas na magdamag ang antas ng tubig sa Angat Dam sa datos na inilamas ng Pag-asa Hydrology Division 204.25 meters ang water level ng Angat Dam hanggang kaninang alas sa isang umaga. Nabawasan ito kumpara sa 204.41 meters na water level kahapon. Samantala, bahagyan namang nabawasan ang water level ng Ipod Dam nasa 101.70 meters habang bahagyan namang nadagdagan ang tas ng tubig ng Lamesa Dam nasa 77.78 meters. Nabawasan din ang water level ng Ambuklao, San Roque, Pantamangan, Bangat, uh, uh, Magat at Kaliraya. Nadagdagan naman ang water level ng Bingad Dam. Mga apektado ng pagpatok ng Bulkan Taal, umabot na ng mahigit 53,000 katao. Pinsala sa agrikultura, pumalo naman sa halos 75 million pesos. Detali mo lang kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Umabot na sa mahigit 53,000 residente na katumbas ng 12,486 na pamilya sa Calabarzon Region ang apektado ng pagputok at pagbuga ng abo ng Bulkang Taal sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 43,681 na individual o 10,000 pamilya ang tumutuloy ngayon sa 217 na evacuation center sa Batangas, Cavite at Laguna, labing dalawang syudad at munisipalidad naman sa nasabing mga probinsya ang wala pa rin supply ng kuryente. Base naman sa assessment ng ahensya, pumalo na sa 74.5 million pesos ang halaga ng pinsala ng pagputok ng bulkan sa agrikultura sa lalawigan ng Cavite at Batangas. Higit 73.9 million pesos ang pinsala sa tanima ng kape at kalahating milyong piso naman ang pinsala sa maisan habang 65,000 piso ang pinsala sa livestock o sa mga alagang hayop. Umabot na rin sa halos 5 milyong pisong halaga ng relief goods at medical supply ang naipamahagi ng DSWD at DOH sa mga apektadong residente. Para sa Eagle News, Bar Gabriel, I am one, Malakanyang umapilan sa mga residente sa kop ng 14km permanent danger zone ng Talbog Volcano na wag nang magpumilit pang bumalik sa kanilang mga tahanan. Detali malaki Eagle News reporter Vic Suminta. Nananawagan ngayon ang Malacanang sa mga residente ng sakop ng 14 kilometers permanent danger zone sa Taal Volcano na huwag magpumilit na bumalik sa kanilang tahanan. Tinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na dapat makinig ang mga residente sa babala ng mga eksperto na lubhang delikado ang kanilang lugar dahil sa aktividad na patuloy na ipinapakita ng Bulkang Taal lalo na ang madalas na paglindol at pagditak ng mga lupa. Inayag ni Panelo na ginagawa lamang ng mga otoridad ang kanilang tungkulin sa pagpapatupad ng total lockdown sa mga bayan at barangay na nasa loob ng 14 kilometers permanent danger zone. Sa ngayon ay pinaiiral na ng mga otoridad ang total lockdown sa mga bayan ng Talisay, Agoncillo, Balete, Lemery at bayan ng Laurel.
Pixel Mintak Eagle News AM125. Kumina ang mga pagputok na naitala sa Bulkan Taal sa nakalipas na 24 oras. Sa Laitos Volcano Bulletin ay pinalabas ng pag-asa o DOST PBOX. Mas mahina na ang naitalang pagsabog sa bulkan. Ang pagputok nito sa nakalipas na 24 oras ay nagdulot ng pagbuka ng dark gray steam laden plumes na umabot naman ng hanggang 1,000 meters ang taas. Sinabi rin ng PBOX na may nakitang mga bagong bitak sa mga barangay sa Lemery Agoncillo at San Nicolas. Simula noong uh, alauna ng hapon ng January 12, 2020, umabot na sa 466 ang naitatalang volcanic earthquake ng Piboxa. Sa nasabing bilang, 156 sa nakapagtala ng intensity na umabot ng intensity 1 hanggang intensity 5. Ayon pa rin sa Pibox, ang nasabing pagalaw ng lupa na sunod-sunod na nararamdaman ay senyales ng patuloy na magmatic intrusion sa loob ng taal na maaaring magresulta sa muling pagsabog nito. Nagbabala naman ang alkalde ng Balete Batangas sa kanyang mga kababayan na huwag na munang bumalik sa kanika nilang mga tirahan dahil may piligro pa rin dala ang patuloy na pag-aalbroto ng Bulkan Taala. Matatanda ang natabuna ng makapal na ashfall ang ilang barangay matapos umabog ang bulkan noong linggo. Sinabi ni Balete Mayor Wilson Maralita, Ininspeksyon niya ang lugar upang malaman ang sitwasyon doon at nalamang maraming hayop ang namatay. Nalanta na rin ang mga taniman matapos matabuna ng volcanic ash. Ayon sa alkade, halos wash out na ang ilang barangay sa pagpotok ng Bulkan Taal kaya't wala nang babalikang bahay pa ang kanyang mga kababayan dahil natabuna na rin ng abo. Samantala, kasama na natin si uh, Undersecretary Renato Solidum, ang Executive Director ng uh, PBOX. Director, magandang uh, tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din ang ilo. Ah, nakapagpahinga na ba kayo, Dok? Meron konti. <laughs> <laughs> anyway, Dok, uh, ang sinasabi ho ninyo, may mga bagong pictures. At itong mga pictures na ito, uh, uh, dating pictures ito o bumuka, bumuka lang talaga? Well, marami dyan uh, bumuka. Uh, siguro... Dati na. Dati na, pero bumuka lang. Oo, oh, dati na at pumuka. Kasi nung 1911, um, before and after the explosive phase ng eruption, eh, meron na mga fissures na nakita. Oh. Uh, kung, kung familiar ang ating mga listeners, siyempre yung Tal Volcano nasa gitna ng lawa, pero kung lalagyan natin ng line ang lawa na nasa baba ng Tagaytay Ridge na papuntang uh, Laurel area at sa kanan naman ay yung boundary ng lawa sa south at papuntang Lemery, mm-hmm. po yung tinatawag naming Taal Volcano Fracture Zone na maraming uh, fissures na nangyari during the 1911 eruption. Oh. At uh, tingin namin... Uh, yung mga paglindol na malalaki, nararamdaman ang marami, at yung mga fissures ay magkaugnay na kung saan umaakyat ang magma ngayon at na itutulak niya ang kalupaan, kaya nagkakaroon ng lindol at uh, fissure. Hindi lang naman fissure ang nagkikita, pati yung deformation ng ground kasi parang may napapaangat ng konti sa ibang lugar. Ah, okay. Pero yung fissures na yun, mga bitak lang siya, hindi naman nangangahulugan na uh, may lalabas na laba doon, uh, Director? Uh, hindi naman. Kasi ang model natin, kung nangyari po yan noong 1911 at 1754, ang concentration ng activity ay doon sa Volcano Island. Ah. P- Posible daw ba kaya na meron pang uh, crater ito sa ilalim ng uh, Taal Lake? Wala na? Ah, meron namang mga maliliit na crater. Ah, meron din? Uh, yung Taalik mismo is crater. Pero kunyari, yung Volcano Island, yung sa southeast tip ng Volcano Island, may konting submarine crater doon. Pero ang... Pero ang sentro ng eruption ay nasa main crater. Yung nasa mainland? Yun, yun yung talagang oh. kinakailangan natin bantayan? Yung main crater. Yung Volcano Island. Oh. Uh, ang, ang sinasabi ho ninyo, 14 kilometers yung danger area eh, yung pag uh, sinukat natin ng 14 kilometers, abot pala hanggang Tagaytay? Ah, hindi. Ah, hindi na. Hindi abot, hindi. Baka maling mapa yung ginagamit niya. Ah, okay. <laughs> hindi, may, may nakita lang kaming mga mapa 
I- iba pa na yung mga... Uh... nila. Ah. May gumawa na rin ng mapa. Wala, hindi po kasama yung Tagaytay tagay Ridge doon. Yung Ridge, hindi kasama. Pero kung yung sa slope ng Calera Wall from Tagaytay, may kasama yun ng 14. Ay, yung na, nando sa gilid. Ibig sabihin, lalagpas na hanggang Talisay talaga. Yung 14 km. Oo, lagpas yun. No? Lagpas yun. Lag... Yung mga shoreline dyan, mga 7 to 10 km yan, eh, yung mga shoreline. Aha. So, tagdag ka pa ng 4 na kilometro pala yun. So, yung nasa gitnang slope ay pwedeng uh, 14 yun. No? So, uh, uh-huh. yung iba naman, mas matarik, baka maabot pa sa iba. Pero, yun lang po ang ating recommended for evacuation. Unfortunately, most of the central portion or mga poblasyon ng mga town along the lake shore ay kasama sa uh, pinapa-evacuate. Uh-huh. Pero yung Lemery ho pa na, Director, talagang... Uh... Medyo critical yung area at matindi na yung pinsala ngayon. Would you recommend na yan e eh, balikan pa ng mga residente? Well, depende kung gaano kasinsin yan yung mga fissure. Pero ang advice natin sa mga fissures na malalaki, uh-huh. gagalaw at gagalaw yan pag uh, merong sunod na volcanic activity or earthquake. no? So tulad ng ibang fissure dito sa Metro Manila, Nire-recommend natin layuan at least 5 meters. Mm-hmm. Okay. Um, a- another point. Um, ang isang winawari kasi natin, kung medyo magtatagal talaga itong pag-alboroto ng bulkan, ano, maapektuhan din siyempre yung uh, mga flights ng uh, 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 aeroplano within uh, Metro Manila. Pwede pa bang mangyari but, uli yung ganung kataas na uh, volcanic plume? Pwede naman. Pero kung Nakapuy maliit lang ang plume, Oh, pero kung maliit lang ang plume at wala namang hangin pa po ng Manila, hindi naman maapektuhan ng Naiya. Ah, Kaya lang naman maapektuhan ng Naiya, mataas yung plume at yung hangin pa po sa norte. Oo. Oh, oh. At saka nakadepende yun sa direksyon ng hangin? Yes, oh, at sa taas, sa taas ng ah, drop san, pe, may, may probabil, mga gano'ng katang, ma-estimate ma- ba natin, na uh, Director? Ah, hindi. Kasi Wala, ano? kung ang ating tinitingnan na explosive eruption, yes. Pero yung hangin naman, eh, depende yan sa season. Depende yan sa panahon. Iba Uh-oh. kasi yung explosion, iba yung direction ng hangin. Oo. Gano karami ho yung nawalang, uh, nawala yung mga instrumento ho ninyo sa pagputok ng bulkan? Hindi naman siguro na nakaw, ano? Ah, sa main crater, syempre, maapektuhan yan. Baka nandun pa yun, baka natabunan lang. Okay. Pero yung mga instrumento namin sa island, meron kaming isang buhay na tumatakbo. Okay. O yung iba ay natabunan lang ng abo at uh, makapal. So buhay yun, uh, sa Binti ang Monti. Tapos ano pa yung island buhay. Tapos yung sa Agoncillo, uh, nagkaroon uh, kami ng, siyempre part ng halabaho namin, kahit danger zone, eh, nilinis namin yung solar panel mm-hmm. uh, at pinatakbo ulit yung sa konsilyo. Mm-hmm. Uh, so, meron tayo, meron tayo din sa, tinatry natin, baka magpagay tayo sa Cuenca, sa Makulot, Corit, sa Makulot, okay. para permanently meron. Meron tayong bagong install sa Palace in the Sky. No? And lahat ng instrumento natin sa paligid, like nasa Makiling, Cavite, detect na detect yung nangyari dun sa Tataal. Okay. Hindi tayo nawawala ng record. Okay. Kasi Pero, design namin. And then yung sa Tanawan, borehole yun. 20 oh. meters na kabaon yun. So, D- director, very sensitive kitang-kita. Oh. D- D- director, dati kasi may pinakita kayo na may re- remote monitoring na kayo dyan mismo sa inyong tanggapan. Hanggang ngayon, gumagana pa yun? Yes. Ah, okay. So, Pinagana uh, namin. Of course, ang importante, eh, kailangan namin maglagay pa ng iba para... Pero hanggang ngayon, kahit mawala yung network sa buko, eh, meron tayo sa paligid at maglalagay pa kami ng iba para at sa tagay tayo, meron din tayo. Okay. Kung magtatagal ito ng hanggang six months, kaya ba ba ng mga tao natin na direktor, bugbog na bugbog na kayo dyan sa trabaho? Eh, kung, kung ito lang ang aming gagawin at uh, magtatrabaho <laughs> lang kami, oh. at, uh, konti na lang ang ating press uh, conference and hindi <laughs> na kami masyadong magkipag-usap siguro sa media. <laughs> Mm. kaya. Pero siyempre, kailangan naman natin makipag-usap sa publiko eh, to the media. So, okay, okay lang yun. 
part ng daily naman niya na activity pwedeng gawin. Uh -oh. na Naugment ba yung kailangan yung tao? Na, naibigay ba, Director? Saan? Sa, sa inyo sa P-Box. Di ba kulang din ho talaga kayo ng uh, sismologist dyan? Na, na, na puna na ho yun? Ay, bali, wala pa naman kaming dagdag na tao. Wala pa. So sa Volcano, marami kaming nare-recruit. Uh, may mga bata kami. So yun yung isang mga ginagawa. Parang tinatransfer natin on how to handle volcanic crisis operations sa mga bata. Mm -hmm. Kasi konti na lang kami dito, veterano ng maraming corruption like pinatuboy. Oh, na, Napahirate na yung iba eh. Pabuti nga, nandyan pa kayo. Kira nag-retire na iba. Oh. <laughs> Marami nang nag-retire. Eh, sa dami ho nitong sabay-sabay ninyong minumonitor, kakayanin pa ho ba? Well, kaya naman. Kasi nga, with the instrumentation, but obviously later on, uh, pag, pag uh, mas maraming demand sa amin na uh, iba-ibang tabaho, mm -hmm. yung monitoring, yung paggawa ng mga apps, yung Hazard Hunter, nakakuha na tayo ng dagdag na tao doon. Okay. Nabigyan kami ng limang mga tao para mag-develop ng mga application. Aha. Para makapagbigay ng uh, mas easy to access uh, ICT-driven uh, hazard information. Okay. Pati nga yung mga earthquake, pwede nyo makita ka agad doon eh, kung gusto nyo mamonitor yung earthquake sa paligid ng taal kaya doon. Anyway, sige, Director, pahinga din ho kayo. Mahabang laban pa ho ito, sabi. Ta talaga ma, pe pero may probability naman na tumigil din siya. May history ba? Yes, pero naman. Kaya lang, kaya lang wala tayong masasabing kasiguruduhan sa ngayon kasi tuloy-tuloy pa yung lindol. Aha. Kaya lang, sabi so, nyo ba? So, tingnan natin yung susunod na ipapakita niya kung ah, mag-guru pa na siya. Pero yung mga indicator ngayon, ito mga fissures at saka iba pang mga development right. sa bundok, mukhang talagang bibigay right. siya. Ay, mo nga talaga may nangyayari. Kasi hindi mo naman nakita yun sa 1965 eruption. Mm -hmm. oh, eh, 1911 and 1754 eruption, nakita, na, nakita yan. Oh. Eh, yung 1911 and 1754, mas malaki. Uh -huh. Well, sige. Director, ingat po kayo dyan at uh, kailangan nyo ng dagdag na pahinga. Sige po. Maraming salamat. 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 Si uh, Dr. Renato Solidum, ang uh, Executive Director ng PBOX at Undersecretary ng Department of Science and Technology. Samantala, mga kagamitan nga ng PBOX sa pagmumonitor ng Tal Volcano, may tuturing na state of the art. Yung mga nasirang gamit, unti-unti nang napalitan. Ditangali mo na kay Eagle News reporter Eden Santos. Eden? Pakilala ka muna. Eden? Yes, sa harap ng mga reklamo sa umano yung mabagal na pagbibigay abiso ukol sa pagsabog ng Taal Volcano, ipinasilip kanina ng FIBOX sa media ang kanilang monitoring center. Ayon kay FIBOX officer in charge at DOST under Secretary for Scientific and Technical Services Renato Solidum, makikita sa kanilang monitoring center ang naging aktibidad ng Taal at ang progreso nito hanggang sa kanyang pagsabog. Yan ay sa tulong ng kanilang mga state-of-the-art equipments na nakatanim na sa main crater at buong paligid ng Taal. Paliwanag ni Solidum, sa bawat aktibidad ng Bulkan Taal ay mabilis ang kanilang koordinasyon at pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga stakeholders kabilang ng local government units. Narito ang bahagi ng kanyang paliwanag. So it's really amazing na salamat tayo sa Diyos na nangyari. Pero matagal na po kami nakikipag-coordinate sa Batangas Province at yung mga tao niyan. Since... Uh, kami ang nandyan, ang dami na namin pakikipagpulong. So hindi po yan na uh, meron tayong mga wanta na sasabihin mo lang, yun yung interaction, hindi po ganun yan. At alam ng mga tao yung nangyayari sa pulo. At ang main stakeholder natin, pag mababang alert, would be people in the Volcano Island and of course, yung local government. So, kung nataga Manila ka, hindi ka taga doon, baka hindi mo masusuloy ba yan yung nangyayari. Ipinakita rin niya sa media ang ipinagmamalaking state-of-the-art monitoring and earthquake detection equipment na nagbibigay ng impormasyon ukol sa mga nagaganap na lindol sa hinampagsabog ng taal. Narito pa rin ang bahagi ng kanyang paliwanag. So it's really amazing na salamat tayo sa Diyos na nangyari. Pero matagal na po kami nakikipag-coordinate sa Batangas Province at yung mga tao niyan. Since uh, kami ang nandyan, ang dami na namin pakikipagpulong. So hindi po yan na uh, meron tayong mga wanta na sasabihin mo lang, yun yung interaction, hindi po ganun yan.
At alam ng mga tao yung nangyayari sa pulo. At ang main stakeholder natin, pag mababang alert, would be people in the Volcano Island and of course, yung local government. So kung nataga Manila ka, hindi ka taga doon, baka hindi mo masusunod pa yung... Sabi lang din sa mga makabagong kagamitan ng FIBOX, so yung electronic tilt meter na ginagamit sa pagsukat ng ground tilt malapit sa vulkan at monitoring ng ground deformation. Meron din silang global positioning system o GPS na tumutulong sa pag-detect ng pagbabago sa surface ng vulkan. Meron din umanong sa alay continuous carbon dioxide monitoring in a volcanic lake na sumusukat ng real-time na temperatura at acidity ng lawa. Ito umano ang kauna-unahan sa buong mundo bukod pa sa iba nilang mga kagamitan. Ayon kay Solidum, nagsimula na silang maglagay ng panibagong mga kagamitan sa ibang lugar malapit sa Taliban sa mismong crater nito na hindi pa maaring puntahan. May gamit na rin sila niya na malapit sa crater na tinatawag ng VTBM na muling bumana. Sisikapin din nila na magpalipad ng drone para mamonitor ang main crater ng Taal. Pinigyan din ni Solidum na bagaman nagkaroon ng paghina ng volcanic eruption ay patuloy naman ang dahan-dahan paggalaw ng magma sa ilalim ng vulkan kaya hindi pa rin sila nagbababa ng alert level 4. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Binati naman ang Pangulong Rodrigo Duterte ang mabilis na pag-responde ng mga hensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pag-alboroto ng Bulacan Taal. Sa isinagawang situation briefing sa Batangas Provincial Sports Complex sa Batangas City, sinabi ng Pangulo na masaya siya. Dahil karamihan ng mga hensya ng gobyerno ay nasa Batangas para aksyonan ang sakuna. Ayon sa Pangulo, ang pag-alboroto ng bulkan ay continuing process. Dahil dito, kailangan pa rin na niyang banteng maigi ang sitwasyon sa nasabing lalawigan. Humingi naman ang paumanhin ng punong ehekutibo dahil hindi siya kaagad nakapunta sa Batangas nang magsimulang mag-alboroto ng bulkanong linggo, January 12. Naghahanda na siya papunta sa nasabing probinsya, ngunit peneewan siya ukol sa tindi ng abuk sa lugar. Pinilit naman niya niyang makapunta noong lunes ng umaga sa kabila nito. National Prosecution Service magkakalaw ng tulong sa mga piskal na apektado ng pagsabog ng Taal Volcano. Detal na malaki igal yung supporter, Moira Encina. Piniyak ng National Prosecution Service na bibigyan nila ng tulong ang mga piskal na naapektuhan ng pagputok ng Volcano Taal. Sinabi ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na gumagawa ng paraan ng NPS, DOJ, para magkalaubaan ng tulong at ayuda ang apektado ng pag-alboroto ng Taal Volcano. Nagpagpulong na anya siya sa mga kasabahang fiskal para makapag-abot ng tulong sa mga tinamaan ng kalamidad. Ipinag-utos din ni Magkontento sa mga pinuno ng mga prosecutor's offices sa mga lugar na sinalanta ng vulkan na magsumipi ng kanilang mga assessment report kaugnay sa kalagayan ng kanilang mga tanggapan at ng kanilang mga empleyado. Para sa Eagle News, Boy, the AC9125. Department of Justice, ipinapaubayan na sa Department of Trade and Industry ang pag-imbestiga sa mga mapagsamantalang negosyante kasunod ng pagpatok ng Bulgantal. Detali mo na kay Eagle News reporter, Madeline Villar Moratilio. Ipinaubayan na ng Department of Justice sa Department of Trade and Industry ang pag-iimbestiga sa mga sinasabing pagsasamantala ng ilang negosyante kasunod ng pagpotok ng Bulkan Taal. Matapos ang pagpotok ng Bulkan Taal, sumirit ng husto ang presyo ng mga face mask, lalo na ang N95 na umabot pa ng hanggang 500 pesos ang bintahan isang piraso. Sa isang pulong balitan sa Maynila, sinabi ni Justice Secretary Menardi Guevara na bagamat maaari naman silang magsagawa ng sariling investigasyon sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation hinggil sa sinasabi na overpricing ay pinaubayan na nila ito sa DTI. Ito'y para maiwasan ang duplikasyon ng trabaho. Bukod dito, marami rin naman anyang inspektor ang DTI sa buong bansa. Matapos ang investigasyon ng DTI at may mga mga makalap itong ebidensya, pwede naman anya itong magkuta sa DOJ para magsampa ng formal na reklamo. Kahapon sa inspeksyon ng DTI sa ilang tindahan ng Medical Supplies sa Manila, ilang tindahan ang binigyan ng notice of violation ng DTI dahil sa sobrang-sobrang patong sa kanilang ebidementang face mask. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratinio, I'm one with 25. Nagkakaproblema ngayon ang mga dumaraan sa tulay ng Lemery at Kalakas sa Batangas para magkatid ng tulong na laan para sa mga apektado ng taleraption matapos itong kakitaan ng mga bitak. Ayon sa provincial columnist at, uh, sa Batangas na si Derek Manas, 
Posibleng bumagal ang relief operations dahil hindi pwedeng sabay-sabay na dumaan sa tulay ang mga truck o mga sasakyan na puno ng kargang pagkain, tubig at iba pang pangunahing kailangan ng mga evacuees. Anya, ongoing kasi ang rescue operation ng Army Truck sa mga residenteng hindi makalabas sa kanika nilang mga bahay dahil sa ASHPO. Samantala, nanawagan din si Mana sa mga kailangan pa na pagkain ng mga apektado ng pagsabog ng bulkan. Pwede ang tinapay, bigas, canned goods. Kailangan din ang tubig, mga kumot, damit at maraming iba pa dahil maaaring gutumin ang mga ito sa pagsabog ng taal sa mga susunod na araw kapag kinulang na ang mga relief goods. Biyahing Batangas na ang mga truck na puno ng relief goods mula sa Muntinlupa City Government. Ang mga relief goods ay dadalhin sa mga evacuation center sa mga sumusunod na bayan at mga lungsod sa Kalaka, Alfonso, Nasugpo, Batangas City, Bawan, San Pascual, Balayan, Santo Tomas. Ang tulong ay kinapapalooban ng sleeping mats, mga bigas, gamit na pagkain gaya ng pinggan, baso, kutsara at mga tinidor. Bukod pa ito sa 3 million pesos na laga na unang ipinagkaloob ng Muntilupa City Government sa mga biktima ng pagputok ng Bulgan Taal. Pumingi naman ang pangunawa ang Meralco sa mga residente ng ilang lugar sa Batangas sa Tagaytay na nananatiling walang supply ng kuryente. Sinabi ni Meralco spokesperson John Saldariaga, Puspusan ang pagtatrabaho ng matauhan ng Meralco upang malinis ang mga naapektuhang insulator na pawang nabalot din ng abo dahil sa pagputok ng Bulkan Taala. Bawat poste ay may tatlo ha, o higit pang uh, insulator. Sa, at dahil masyadong malawak ang naging pinsala ng Ashpol sa maraming bayan sa Batangas, napakaraming insulators ang kailangang linisin. Ipinaluanag din ni Saldiriaga na hindi ligtas si balik ang supply ng kuryente hanggat hindi natitiyak na malinis ang mga insulator. Patuloy ang mga pagyanig sa Batangas. Tumama ang magnitude 3.4 na lindol sa bayan ng Laurel bandang alas 8.35 kagabi. Na mataan ang epicentro nito sa layong 5 km southwest ng nasabing bayan, isang kilometro o din ang lalim. Nianig naman ang magnitude 3 na lindol ang San Nicolas at Agoncillo. Sa datos pa rin ng PBOX, namataan ang epicentro ng magkahiwalay na lindol sa layong 6 na kilometro northeast ng San Nicolas bandang alas 7 ng gabi. Habang 3 kilometro northeast naman ang, uh, ng Agoncillo, dakang alas 7.41 ng gabi. Volcanic pa rin ang dahilan ng tatlong pagyanig. Ganyan sinabi ng PBOX na walang inaasang pinsalat after shocks matapos ang mga pagyanig. Nagbabala ang Department of Health sa publiko na huwag bumili o kay kainin ng mga isda na galing sa Taalaika at malapit sa Batangas. Sinabi ni Health Assistant Secretary Maria Francia Laksamana, hindi na dapat pang bumili ng isda galing sa nasabing lawa para sa kaligtasan din ng publiko. Namatay ang mga isda bunsod ng sulfur o anumang uri ng kemikal mula sa ibinugang abo ng Bulkan Taala. Kung makakain ang anumang uri ng isda mula sa bahagi ng Taalo at Tangas, dapat bantayan ang mga mararandamang sintomas. Kabilang na rito ang pananakit ng dyan, pagsusuka at pagdumi. Payo pa ni Dr. Lajumana, agad na i-rehydrate at bantayan ang mabuti ang sitwasyon ng pasyente. Magbabalik pang Agila Balita. Agila Balita! Manila or Quezon City is a popular destination, but oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria.
species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Balik tayo sa mga balita ay pinagutos ng Department of Tourism ang agarang pagpapahinto ng tourism activities sa mga lugar na apektado ng pagpatok ng bulkan. Umapilan ng IOT sa lahat ng stakeholders na makipagtulungan, itigil muna ang kanilang operasyon lalo na kung sila ay nasa mga lugar na apektado ng pagsabog ng bulkan. Sinabi pa ng DOT na pangunahing prioridad ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa at mga turista, lalo pat nasa alert level 4 ang bulkan taala. Iniling din ng DOT na makipagtulungan ang lahat para maiwasan ang panganib na maaaring dulot sandaling lumala pa ang sitwasyon. Hindi na kailangang magsuot pa ng N95 mask ang mga taga Metro Manila. Ito ang binigyang linaw ni Health Assistant Secretary Maria Laksawana matapos na makarating sa ilang bahagi ng Metro Manila ang Ashpole, bunso naman ang pag-albroto ng Bulkan Taala. Ayon kay Laksawana,
reports na naiuulat o nakukumpirma sa bansa. Ang balita na mayroong kaso ng SARS sa clinic sa EDSA Shangri-La Mall ay ipinakalat sa social media. Kauna-unahang anti-dengue medicine sa buong mundo ilalabas sa Pilipinas bago matapos ang 2020. Detalim mo na kay Eagle News reporter Bel Surara. Dapat maging proud ang mga Pilipino dahil sa Pilipinas ilalabas ang kauna-unahang anti-dengue medicine sa buong mundo. Itong pahayag ni Dr. Jimmy Montoya, ang Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development o PCHRD ng Department of Science and Technology o DOST. Ayon kay Montoya, tapos na ang first clinical trial o ang tinatawag na preclinical testing ng nasabing anti-dengue drug. Lumabas sa first clinical trial na walang dose-limiting toxicity ang gamot. Ang phase 2 at phase 3 naman ng clinical trials ay sisimulan ng Filipino researchers sa unang quarter at matatapos sa third quarter ng taong ito. If ever, this will be the first anti-dengue medicine oh. sa mundo. Kahit ang Amerika, wala pa silang anti-dengue medicine oh. na natelo. Achievement ito sa atin kung ito ay eh, uh, makakalusot sa lahat ng clinical trial. Oh. Para lang sa kalam na ating mga tagapakinig, uh, para tayo ay eh, maging gamot uh, sa FDA, uh, nangangailangan ito ng at least bit trial. Mm -hmm. Yung phase 1, phase 2, tsaka phase 3 mm -hmm. clinical trial. Tapos phase 4, yung yung after sa ma-market, eh, titinan din rin baka mga side effects. So tayo ay very optimistic na makaka-progress ito dahil ito yung natural medicine. Mm -hmm. Oo. So ito yung magandang development. We have to be proud of this ha, kasi this is purely developed by Filipino scientists. Ha? Purely ingenuity. Umaasa ang mga Pinoy researchers na mailalabas na sa merkado ang kauna-unahang anti-dengue medicine bago matapos ang taong 2020. Para sa Eagle News, Bell Surara and I'm one with 25. Moratorium naman sa pagbabayad ng loans ng mga SSS at GSIS members na naapektuhan ang pagsabog ng taal isinusulong sa Senado. Detalim na kay Eagle News reporter Mayan Corbera. Nais ni Senador Sherwin Gatsalya na magkaroon ng moratorium sa pagbabayad ng utang sa GSIS at SSS ang mga miyembro nito na matinding naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal. Ayon kay Gatsalian, marami sa mga sinaranta ng bagyo o pagsabog ng taal ay hindi nakapasok sa kanilang trabaho kaya wala silang kakayahan na magbayad ng obligasyon sa SSS at sa GSIS. Maghahain ang Senador ng resolusyon para maabisuhan ang dalawang tanggapan ng gobyerno na magpatupad ng moratorium o wag mo nang pigilin ang utang ng mga nasaranta. Pabor naman ang Senador sa panukalang batas Nalayong pagkalaoban ng limang araw na special emergency leave ang mga empleyado at manggagawa sa privado at pampublikong sektor na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, AM1 with 25. Justice Secretary Minaldo Guevara, naniniwalang dapat ng magpatupad ng total deployment ban sa Kuwait, Department of Justice, handang tumulong sa pag-imbestiga, kaugnay ng pagkamatay ni Jeneline Villabende. Detalya mo na kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratilio. Inihayag ni Justice Secretary Menard de Guevara na siya mismo ay irerekomenda ang pagpapatupad ng total deployment ban sa Kuwait. Gayet na Guevara, ang kaso ng pagkamatay ni Jeneline Villabende ay hindi naman ang unang pagkakataong meron na panay na OFW sa Kuwait. Bukod dito, meron na rin anyang bilateral agreement ang gobyerno ng Pilipinas at Kuwait pero meron pa rin namatay na OFW. Matatanda ang nabuo ang bilateral agreement na ito matapos ang pagkamatay ng OFW na si Juana de Mafilis na natagpuan pa sa loob ng isang freezer. Gayet para marami namang bansang pwedeng puntahan ang ating mga ang mga Filipino para magtrabaho kaysa sa Kuwait na hindi ka inirerespeto at inaabuso. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim na handa silang tumulong sa gobyerno ng Kuwait sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Villa Bende. Ang kay Guevara, maaari silang makipag-collaborate sa Justice Department ng Kuwait para sa investigasyon sa kaso. Ilan sa maaari ang magawa nila ay ang magpadala ng testigo kung kinakailangan. O di gaya naman ay mga email o text messages mula kay Janeline sa pamilya o mga kaibigan nito. Una rito, watay sa resulta ng autopsy na NBI sa labi ni Janeline, nakita na nakaranas ito ng pang-abusong sekswal. 
lumabas ito sa autopsy report ng Kuwait na physical abuse umano ang ikinamatay ni Janeline. Para sa Eagle News, Madeline Villar Muratilio, I'm one with 25. Nasa bansa ngayon ang isang barko ng Chinese Coast Guard uh, para sa isang goodwill visit. Mananatili ang nasabing barko ng China sa bansa ng limang araw. Itinuturing naman ang Philippine Coast Guard bilang isang milestone ng pagbisita ng Chinese Coast Guard. Si Madeline Villar Morotillo para sa karagdagan detalye. Isang babae ang nahulog sa riles ng LRT-1 kanina umaga matapos na makaramdam ng pagkahilo. Ayon kay June Rodriguez, ang supervisor ng LRT-1, Doroteo Jose Station, ang babae ay dinala naman sa Jose Reyes Memorial Medical Center at kasalukuyang inoobserbahan. Nag-aabangan niya ang babaeng pasahero sa North Mount Station ng Doroteo Jose dakong alas 6.45 ng umaga ng bilang mahilo at mahulog sa riles. Buti na lamang niya at walang paparating na trend. Sinabi ni Rodriguez na agad na sinagip na ang kanilang matauhan ng babae at hindi na lang sa pagamutan. Ang biktima naman ay nagtamo ng galo sa muka. Paalala ng pamunuan ng LRT-1 sa mga pasahero. Kung makakaramdam ng hilo, ipagbigay alam kaagad sa kanila upang matulungan. Pangunahing priority din na niya ng LRT-1 ang kaligtasan ng lahat ng mga pasahero upang matiyaka na mas uh, maging maayos ang kanilang serbisyo. Tatlong pa tayo matapos manlaban sa ikinasang drug bypass operation sa San Jose del Monte, Bulacan. Dalawa naman ang naresto at naabot sa bulto-bultong shabu ang nasabat ng mga pulis sa mga suspect. Kasama pa ang tatlong baril. Karagdagan ng dali malaki Erlo Bringas. Nakipagbarilan kaagad sa mga tauhan ng San Jose del Monte Police ang tatlong drug suspect na ito sa barangay Gaya Gaya San Jose del Monte, Bulacan kanilang madaling araw. Kinilalang tatlong napatay na drug suspect na si Percy Barzamora, Luis Lasala at isang alias Bayaw. Napasok ng mga pulis ang drug din ng mga suspect na kung saan nagkaganap ang iligal ng transaksyon. Nakaramdam agad nilang mga suspect na pulis na pala ang kanilang katransaksyon kaya ang resulta na uwi ito sa enkwentro. Ayon sa mga pulis, may tuturo nilang sindikato at high value target ang mga ito na kung saan talamak ang ginagawang operasyon sa area ng Bulacan. Itong mga targets natin is actually is kasama sa ating uh, PNP, PDEA Unified Watch List, na kung saan ang kanilang operations ay talagang uh, napakatalamak doon sa area. Kasama na din po tumatawid ng kalookan at sa, sa, sa mga kalapit na mga barangays. Uh, sa pan kanyang pananakot at sa, sa kanyang uh, mga illegal activities ay talagang nakakabahala at nakatakot na doon sa lugar. Naanesto naman ang dalawang kasamahan ng tatlong napatay na suspect na si Jeffrey Lasala at Menchi Arquisola habang nakataks naman ang isang Alexander Masanay alias Butog. Aminado naman raw sila na sila'y nagbebenta at gumagawa ng ganitong uri ng pagkakakitaan. Minsan lang sa paggamit at bawang ay siya isa sa trabaho sa ilo niyo. Nagsuntun na po para dagdagan niyo pamilig kamot na apo ko. Hindi ko pala yung ganito pagpasok ko. Nasabat sa mga suspect ang pitong bulto ng shabu na nagkakahalaga ng isang daang libong piso maging ang drag para pernalyas. Kalibre 9mm na baril, isang improvised caliber 38 na handgun at caliber 38 na baril. Maharap sa kasong paglaba sa dangerous drug sa kamangan na arestong suspect habang patuloy namang tinutugis sa mga nakatakas na... Habang patuloy namang tinutugis ang nakatakas na si Alias Butog. Tinitingnan namin yung mga previous incidents ng mga shooting incident. Baka uh, through cross-matching po ng baril na nakuha sa kanya, we will identify kung uh, itong suspect na ito is uh, siya yung isa sa mga personalities na involved ng mga previous shooting incident doon sa area. Para sa Eagle News, Arlo Bingas, I am Wild Pit 25. At yan na po ang kabuhan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angela Palmonen sa M1 with 25. Susunod ng Letters and Music dito sa Net25. At now and then kasama si Julie Fernando sa Radio Agila. Sumayin niyo ang mga balitang kinakabuhan.